হ্যালো এভরিওয়ান মাই নেম ইস অরূপ দত্ত আজকের ওই ভিডিওতে আমি গসেস ল এর অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু অ্যান ইনফাইনাইটি প্লেন শিট অফ চার্জ ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ইনফাইনাইট প্লেন শিট অফ চার্জ আছে যার সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলে আধান সিগমা এই ইনফাইনাইট প্লেন শিট অফ চার্জ থেকে জাস্ট তার আউটসাইডে কোনো বিন্দু জাস্ট তার বাইরের কোনো বিন্দু আর দূরত্বে পি বিন্দু সেখানে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রবলেমের মান পার করতে হবে গসেস ল ইউজ করে তো আমরা এর আগেও দেখেছি যে গসেস ল ইউজ করে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রবল্য বার করতে গেলে আমাদের একটি গসিয়ান সার্ফেস চুজ করতে হয় তো এখানে আমরা যে গসিয়ান সার্ফেসটা নেব সেটি হবে একটি ক্ষুদ্র সিলিন্ডারিক্যাল বা পিল বক্স শেপের গসিয়ান সার্ফেসটা আমরা আঁকছি গসিয়ান সার্ফেসটা হবে যার অর্ধেকটা থাকবে ওই ইনফাইনাইট শিটের রাইট সাইডে এবং বাকি অর্ধেক থাকবে ওই ইনফাইনাইট শিটের লেফট সাইডে এখন যদি আমরা গসের সূত্র কাজে লাগাতে চাই তাহলে গসের সূত্র অনুসারে লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডি এস ইস ইকলস টু কিউ এনক্লোজ বাই এফসাইল নট এখন এই গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে কত চার্জ এনক্লোজ আছে গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে এই ইনফাইনাইট প্লেনের জাস্ট এই অংশটুকুই আমার এনক্লোজ অবস্থায় আছে মনে করি যে গসিয়ান সার্ফেস আমরা কল্পনা করেছি সেই গসিয়ান সার্ফেসের এই সার্কুলার অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তাহলে এই গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে যে চার্জ আছে গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে যে চার্জ এনক্লোজ আছে তার মান হবে কিউ এনক্লোজ ইজ ইকলস টু সিগমা এ কারণ ওই প্লেন শিটের সিগমা প্লেন শিটের এ ক্ষেত্রফলটুকুই ওই গসিয়ান সার্ফেসের মধ্যে আবদ্ধ আছে এবার এই গসিয়ান সার্ফেসের ক্ষেত্রে আমরা তিনটে তল নিয়ে ভাবতে পারি সেটি হলো এই দিককার এটি হলো একটি সার্কুলার তল এটা এক নম্বর এটি আর একটি সার্কুলার আর একটি সার্কুলার প্লেন এটি দু নম্বর এবং আরেকটি হলো কার প্লেন যেটাকে আমরা তিন নম্বর প্লেন নাম দিই সুতরাং এই ইন্ট্রিগেশানকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করে লিখতে পারি ইন্ট্রিগেশান ই ডট ডিএস ওভার এক নম্বর সার্ফেস বা ই ডি এস কস থিতা প্লাস ইন্ট্রিগেশান ই ডি এস কস থিতা দু নম্বর সার্ফেস প্লাস ইন্টিগ্রেশান ই ডি এস কস থিতা ওভার তিন নম্বর সার্ফেস ইস ইকলস টু কিউ এন প্লাস বাই এফসাইল আর নট এখন এই প্লেন শিটের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড একটি একটি প্লেন শিট তাতে যদি চার্জ দেওয়া থাকে তাহলে তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাইনগুলো হবে ওই শিটের সঙ্গে লম্বভাবে যদি ধনাত্মক আধান দেওয়া থাকে তাকে লম্বভাবে বাইরের দিকে এবং ওই শিটের দু পিঠে এটি যদি একটি শিট হয় শিটটির এদিকেও ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে এই দিকেও ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে দু দিকেই থাকবে সুতরাং এই শিটটার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে এই দিকে এবং এই দিকে দু দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করবে আবার এক নম্বর যে সারফেস সেই এক নম্বর সারফেসটি সার্কুলার সারফেস এবং সেই সারফেসের এলিমেন্ট এরিয়া এলিমেন্টের দিকও হবে ওই একই দিকে সুতরাং এক নম্বর সার্ফেসের ক্ষেত্রে ই এবং ডি এস এর মধ্যে কোন হচ্ছে থিতা সুতরাং আমরা এটাকে লিখতে পারি ই ডি এস কস থিতা বা কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রি প্লাস দু নম্বর সার্ফেসের ক্ষেত্রে ওই একই ব্যাপার দু নম্বর সার্ফেসের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে এবং এটি একটি সার্কুলার এরিয়া তার এরিয়া এলিমেন্ট এরিয়া ভেক্টরের দিকও হবে এই দিকে সুতরাং এখানেও এরিয়া এলিমেন্ট ভেক্টরের দিক এবং ই এর দিক একই সুতরাং এখানেও থিতার মান থিতার মান জিরো ডিগ্রি ই ডি এস কস জিরো ডিগ্রি প্লাস তিন নম্বর সার্ফেসের ক্ষেত্রে যদি আমি কোনো এরিয়া এলিমেন্ট নেই সেই এরিয়া এলিমেন্টের দিক হবে যেহেতু সিলিন্ডারিক্যাল রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড বা বাইরের দিকে হবে এরিয়া এলিমেন্টের দিক কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক আমি একটু আগেই বললাম ওই প্লেনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার সুতরাং ই এবং ডিএসের মধ্যে অ্যাঙ্কেল হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে 
EDS cos 90 degree cos 90 এর মান শূন্য সুতরাং সুতরাং এই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা বাদ দিতে পারি এবার এই প্লেন সারফেস থেকে আর দূরত্বে এক নাম্বার সার্কুলার সারফেসটি আছে এবং এই সার্কুলার সারফেসের প্রত্যেকটা বিন্দুই ওই সারফেস থেকে ইনফাইনাইট প্লেন থেকে সমদূরত্বে আছে এদিকেও দু নাম্বার সারফেসটি ওই আর দূরত্বে এবং প্রত্যেকটা প্লেন প্লেনের প্রত্যেকটা পয়েন্টই ওই প্লেন থেকে একই দূরত্বে আছে সুতরাং দুটি প্লেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান সমান হবে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ওই এরিয়ার উপরে ধ্রুবক হবে সুতরাং এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশানের বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে ই ইন্টিগ্রেশান ডিএস এক নাম্বার সারফেস প্লাস ই ইন্টিগ্রেশান ডিএস দু নাম্বার সারফেস ইজ ইকুয়ালস টু কিউ এন ক্লোস বাই এপসাইল আর নট বা ই ইন্টু এক নাম্বার সারফেসের ইন্টি উপরে সারফেসের উপরে ইন্টিগ্রেশান ডিএস ইন্টিগ্রেশান ডিএস অর্থাৎ এক নাম্বার সারফেসের ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটাকে আমরা এ ধরেছি তাহলে ই ইন্টু এ প্লাস ই ইন্টু দু নাম্বার সারফেসের ক্ষেত্রফল এ ইস ইকলস টু কিউ এন ক্লোস মানে আমরা আগেই বার করেছি সিগমা এ বাই এফ সাইল আর নট বা টু ই এ ইস ইকলস টু সিগমা এ বাই এফ সাইল আর নট এ এ কেটে গেল তাহলে ই ইস ইকলস টু সিগমা বাই টু এফ সাইল আর নট সুতরাং একটি ইনফাইনাইট প্লেন শিট অফ চার্জের জন্য তার বাইরে তার জাস্ট আউটসাইডে কোনো পয়েন্টে তড়িৎ ক্ষেত্র পাবালের মান হবে সিগমা বাই টু এফ সাইল আর নট যেখানে সিগমা হলো ওই প্লেনের সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সুতরাং আজকের এই ভিডিওতে আমরা গসেস ল ব্যবহার করে কিভাবে ইনফাইনাইট প্লেন শিটের ঠিক বাইরের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র পাবাল্য বার করতে হয় তা আমরা শিখলাম আই হোপ আপনাদের এই ভিডিও পছন্দ হয়েছে তো একে লাইক শেয়ার করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা বেল আইকনটিকেও প্রেস করতে পারেন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমে পেতে থাকেন তো নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই